经过四个多月时间的拍摄，四十集的古装传奇大剧《蜀锦人家》终于迎来了杀青。据了解，该剧即将会在优酷全网独播，导演是刘海波，谭松韵在剧中的各种造型可以说是分外美丽。如果说锦衣之下的他更加灵动可爱一些，那么蜀锦人家的他就更加小清新了一些，落落大方的高挽发造型，显得整个人都更加干练朗丽了。在这部戏里面，谭松韵有很多套装，黄色的衣服下起来阳光明媚的，手提着一个小篮子，看起来真的特别可爱。旁边的两左碎刘海也有加分，整个人更加阳光少女了一些。因为这部戏是唐代风格的，所以女主角的造型跟锦衣之下的明朝风格。完全不一样。锦衣之下当中的造型大部分都是披着头发的，而蜀锦人家当中大部分都是高盘发，而且是很精致干练的那种类型。女主角谭松韵在该剧当中有很多不同颜色的服装，红色的显得整个人更加娇艳，而蓝色的更加大气。谭松韵一直都是一个业务能力很强的女演员，跟她合作过的男演员都表示她很敬业，而且也是一个内核强大的女演员。郑也成在采访的时候表示，松韵真的很好，不仅演得好，而且能够看得出来是一个坚韧的女演员。虽然网友对这部戏是无比期待，但是大家好像根本无处宣传的样子，因为并没有足够的素材。官方可能也是担心大家把路透传出去，所以才把保密工作做这么好，四个多月的时间都没有放出任何有效信息。但即便如此，也挡不住观众们对于这部戏的期待和热情。蜀锦人家杀青的消息。很快引来了观众们的注意，有人在感慨女主的造型好看，有人是在为白衣郑也成呼叫呐喊。其实这两位的古装都挺不错的，谭松韵这边有两部代表作品《锦衣之下》《锦心似玉》都能拿得出手，不仅获得了很高的口碑，而且还收获了无比高的热度。尤其是 CP 感极强的《锦衣之下》，五毛钱特效做出了十块钱的效果，三年多的时间也没有被观众们忘却。谭松韵在《锦衣之下》当中扮演的惊吓。可爱而又活泼，相信没有人比这个角色更加讨喜。虽然同样拥有一个景，但是不一样的是，蜀锦人家的背景是唐代，而锦衣之下却是明朝。也正因为如此，妆容和造型的方面也有所不同。比如蜀锦人家当中的谭松韵，更多是束发的造型，这样的造型显得整个人落落大方，视觉效果完全不一样。郑也成的古装代表作品就更加多了一些，他曾经参演过《花千骨》《古剑奇谭》。扮演的小角色，哪些都是皮毛？在后面的《鹤立华亭》《三千压杀》《颤抖吧阿布》《盛唐幻夜》当中的表现更加精彩。更加值得一提的是，这些电视剧中的造型都叫一绝，尤其是《三千压杀》当中的傅九云，演播流转，风流倜傥，无人替代。他还带着这个角色串了唐嫣的念无双。此外，郑也成还参演了《英雄志》，当中的造型也很好看，黑衣黑马，威风凛凛。而在《蜀锦人家》当中，郑也成也有好几套服装，有落魄的蓝色衣服，也有很精致的灰色，还有穿着官服、戴着官帽的白衣造型。不管是翻领衣服，还是其他风格的，都能够轻松驾驭。而且郑也成的打戏很好看，能文能武的角色，谁能不喜欢呢？可能跟身份有关，所以他的服装和造型基本上都很精致，也有质感。白衣造型出来的那一瞬间，真是惊呆了。就这还只是一个路透，真正的海报出来之时。想必会杀疯了吧？如此看来，蜀锦人家的女演员配置还是挺不错的。不说天花板颜值，但至少古装造型都很好。再加上谭松韵和郑也成两个人的路人缘和剧粉，感觉这部戏有点稳了。